আজকে যত ইসলামী দল তৈরি হয়েছে প্রত্যেকটা দল হলো শিরিক বেদাত আমদানি করার একটা আখড়া ফ্যাক্টরি একটা বাংলাদেশের যত ইসলামী দল আছে সমস্ত দলই হলো শিরিক বেদাত তৈরি করার কি আখড়া শুধুমাত্র আলহামদুলিল্লাহ আহলে হাদিস যারা তারাই কেবল শিরিক এবং বেদাতের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে থাকে কারো সাহস নাই কোন দলের সাহস আছে পীর বিরুদ্ধে কথা বলার কোন দলের সাহস আছে মাজার প্রজার বিরুদ্ধে কথা বলার অবর প্রজার বিরুদ্ধে কথা বলা কারো সাহস নাই জাল জৈব হাদিস হাদিসের বিরুদ্ধে কথা বলবে কারো সাহস নাই একমাত্র আল হাদিসদের কাল্লা সেই চেতনা সেই শক্তি সেই সাহস দিয়েছে যারা বেদাতের বিরুদ্ধে শিরিকের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারে না আলহামদুলিল্লাহ তো যদি তারা বলতে পারে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন তাদের মাধ্যমে সন্ন্যাতকে জীবিত রাখবেন এটা আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেই দিয়েছেন অহম উল্লাহ দিন ইসলামের সন্ন্যাতি একটা সময় আসবে সন্ন্যাত আর বেদাত বুঝতে পারবে না আল্লাহ রসুল বলছেন ইসলাম চলে যাবে অল্প সংখ্যক মানুষের মাঝে অল্প সংখ্যক মানুষের মাঝে ইসলাম চলে যাবে তাদের জন্য সুসংবাদ সই মুসলিমের হাদিস মুস্তাদ আহমাদের মধ্যে এসেছে যে ওই সমস্ত লোক কারা যখন সন্ন্যাতকে নষ্ট করবে মানুষ বেদাত দ্বারা ভর্তি করে দিবে তখন এই লোকগুলো সংস্কার করে দিবে বলে দিবে এটা বেদাত চলবে না এটা সন্ন্যাত এটা গ্রহণ করতে হবে এটা জাল হাদিস এটা জয় হাদিস চলবে না এটা সই হাদিস এটা গ্রহণ করতে হবে এই কাজটা বাংলাদেশে কারা করে বলেন তো দেখি আল হাদিস ছাড়া আর কারো কেউ করতে পারে কারো সাহসই নয় কেয়ামতের মাঠে রসুল সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলছেন নয়শো চুয়াত্তর বিষ্ণ হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার উম্মতকে পানি পান করানোর জন্য আগেই কাউসারের দ্বারে চলে যাবেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে আমার কাছে যাবে সেই পানি পান করবে আর একবার যে পানি পান করবে তার পিপাসা লাগবে না আল্লাহ রসুল বলছেন আমি পানি পান করাতে থাকব ইতিমধ্যে অনেকগুলো দল চলে আসবে অনেকগুলো দল আসবে আমি তাদেরকে চিনতে পারবো তারাও আমাকে চিনতে পারবে বললাম না দলের কথা কিছুক্ষণ আগে এই বেদাতি দলগুলো এত বেহায়া তারা কেয়ামতের মাঠে নবীর কাছে পানিও পান করতে যাবে দুই নাম্বারই আজকে করছো কেয়ামতের মাঠে দুই নাম্বারই করার সুযোগ নাই মরার পর আর দুই নাম্বারই করার সুযোগ নাই তখন কি হবে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন সোমবাই হাল বাই নবাই না হোম অতপর তাদের মাঝে আমার মাঝে আর সৃষ্টি করা হবে দেওয়াল পানি পান করতে দিবেন না আল্লাহ সুল বলবেন উসাই হাবি উসাই হাবি চিৎকার দেয় বলবেন আল্লাহকে আল্লাহ এরা আমার অনুসারী এরা আমার সাথী তাদের পানি পান করাবো তুমি বাধা দিও না বলবেন ইন্না হু মিন্নি তারা আমার অনুসারী আল্লাহ বলবেন ইন্না কাল্লা তাদ্রি মা আহদাসু বাদা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তুমি জানো না তোমার মৃত্যুর পরে এরা কত বেদাতে আমল করেছে এই কথা শোনার পরে আল্লাহ নবীর মেজাজ ঠিক থাকবে না আল্লাহ নবী বলে দিবেন সহকান সহকান নেমানো গাইরাবাদী দূর হও দূর হও ধ্বংস হও ধ্বংস হও যারা আমার মৃত্যুর পরে আমার দিনকে পরিবর্তন করেছে কি সুপারিশ পাওয়া যাবে তাহলে উপায় কি হবে বেদাতের পরিণাম কি জাহান না ওই দলিল তো আপনারা জানেন সতেরো পনেরোশো আটাত্তর নম্বর হাদিস নাসাইয়ের মধ্যে এসেছে কুল্লা বেদা তিন দলা আলা ও কুল্লা দলা আলা তিন নাহার বেদাতের পরিণাম হলো কি জাহান নাম বন্ধুরা আমার শিরিক যেমন করব না তেমনি বেদা তো করব না মহিলারা বেশি শিরিক করে আর পুরুষরা বেশি বেদাত করে কথা বোঝা গেছে মহিলাদের মধ্যে কি আছে শিরিক আছে মহিলাদের মধ্যে দাসজালি স্বভাব আছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেভাবে বেহায়ার মতো শরীর উন্মুক্ত করে ঘুরে বেড়ায় প্রত্যেকটা পরিবারে পরিবার মালিক এখন হয়ে গেছে দায়ুস একবার দায়ুসের উপরে কি জান্নাত হালাল না হারাম হারাম জান্নাত হারাম দায়ুসের উপরে পরিবার নিজের পরিবার কন্ট্রোল করতে পারছে না এরপরেও দুঃখের বিষয় হলো যারা দিনের সাথে জড়িত তারা অধিকাংশ মাজার পূজার সাথে জড়িত মহিলাদের মধ্যে অনেকেই কোথায় বাচ্চার জন্য মানত করে রাখছে কোন গাছ তলায় কোন বাঁশ তলায় কোন খান কায় কোন মাজারে এগুলো মানত করে রাখছে নজবিল্লাহ এটা হলো মহিলাদের স্বভাব ও কোন জায়গায় আপনার নাম দিয়ে মানত করে রাখে আপনি জানেনও না পরে বলবে অমুক জায়গাতে একশো টাকা দান করা আছে অত শিরগোদের মধ্যে বেশি 
আর বেদাত বেশি হলে পুরুষ এবং মুরব্বীদের মধ্যে যারা কি যারা দাদা এবং নানা বয়সী এরা বেদাত ছাড়তে চায় না আর এক শ্রেণী হলো যারা মৌলবী আলেম মানুষ তারা বেদাত ছাড়তে চায় না ওই যে মুনাজাত ছাড়বে না মুনাজাত প্রমাণ করার জন্য বলছে কি জানেন যে বুখারিতেই হাদিস আছে ফরজ সালাতের পরে মুনাজাত করার এ কত বড় মূর্খ চিন্তা করেন এর কাছে কোন বুখারি আছে তাও ছাড়বে না আচ্ছা বর্তমান সমাজে আচ্ছা এইগুলো নিয়ে কি বিতর্ক করার সুযোগ আছে যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলা দরকার যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজে দিন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করার দরকার তখন আমরা সাধারণ মোনাজাত নিয়ে তর্ক বিতর্কে নেমে আছি আজকে সুদের যে প্রভাব ঘোষের যে প্রভাব দুর্নীতির যে প্রভাব সমাজে যা চলছে এর বিরুদ্ধে কিছু বলা লাগবে না না হুজুরের দায়িত্ব হলো শুধু বেদাতের পক্ষে কথা বলা আর মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি পেয়েছে ওই রকম অধিকাংশ মসজিদের সভাপতি সেক্রেটারি মুখে দাঁড়িয়েও নাই আবার কি নাই ঘুষখর সুদখর অধিকাংশ মসজিদের অবস্থা তাই এটা মানে হুজুরের পক্ষে আর বলবে আমাদের মসজিদের হুজুর যত বড় আলেম পৃথিবীতে এত বড় আলেম ও নামাজ পড়ে শুধু এক অক্ত কয়ক্ত এক অক্ত সপ্তাহে একদিন পরে জুমার নামাজ অথচ মসজিদের সভাপতি পাঁচ অক্ত তো পড়েই না তো এখন মসজিদ গুলো দখল করে নিয়েছে এই সমস্ত অসভ্য লোক আর এই সমস্ত অসভ্য লোকের গোলামি করে হলো ইমামরা মানে ইমামকে যা বলে তাই বলে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের মসজিদ এরকম না আমি আপনাদের বলি না রাগ করবেন না আলহামদুলিল্লাহ আমি বলছি এখানে হক কথা বলার সুযোগ আছে যদি সুযোগ না থাকতো তাহলে আমাকে এখানে দাওয়াত দিতে পারতেন না দেশের লোক জানে যে যেখানে ও যাবে সেখানে কানা করে ছেড়ে দেবে ওই জায়গায় কারো সাথে আপোষ নাই ওটা আপনার সাথে আপোষ করতে আসেনি হকটা বলতে এসেছি এবং হকটা বলবো ইনশাল্লাহ সেটা যাই হোক না কেন সুযোগ দিয়েছেন আর এটার মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ আলহামদুলিল্লাহ জানতে পারছে চেঞ্জ হতে পারছে আলহামদুলিল্লাহ সুযোগ না দিলে তো হতো না এই জন্য মুরব্বীদেরকে বলবো এবং আলেমদেরকে বলবো দেখুন আমার একটা বক্তব্য আছে সমাজ সংস্কার বক্তব্যের মধ্যে অনেকগুলো উদাহরণ দিয়েছে আলেমদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে দেখেন যে ভুল হয়ে এসে যুগ যুগ ধরে সকল নবী রাসুলের সাহাবিদের তাবিদের তাবে তাবিয়েদের বড় বড় আলেমদের ভুল হয়েছে আর আল্লাহর নবী বলছেন তিরমিজ রাত দ্বিতীয় খণ্ডের ছিয়াত্তর পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে কুল্লু ইবনু আদম হত্যা খয়রুল হত্যা ইন প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী আর যারা ভুল থেকে তৌবা করবে তারাই হলো কৃষ্ণ তারাই হলো উত্তম এই জিনিসটা আপনাদের বিশ্বাস করতে হবে আদম সন্তান যে তার ভুল হবেই কিন্তু আলেমরা মনে করে আমাদের কোনো ভুল হয় না এটাই তো মূর্খতা আর কি এক একজন আলেমদের পোস পাস ঢং ঢং কথাবার্তা শুনলে মনে হয় ও নবীর চেয়েও বড় আলেম নাউজুল্লাহ পড়ছেন কেন আপনি নবীর কোনো ডিগ্রি ছিল হুজুরের তো ডিগ্রি অনেক হুজুর ট্রিপল কামে হুজুর ট্রিপল দাওরা আবার মাদানি আবার হাট হাজারি আবার দেওবন্দি আবার অনার্স পাস মাস্টার্স পাস ডক্টর প্রফেসর হুজুরের ডিগ্রির অভাব আছে আল্লাহ নবীর কোনো ডিগ্রি ছিল ওই জন্য তো হুজুর মনে করে যে আমার চেয়ে নবী বড় হলে কেমনি নবীর চেয়ে আমি বড় কারণ আমার ডিগ্রি বেশি তোমার এত অহংকার কেন পড়াশোনা করার জন্য পরামর্শ দেই পড়াশোনা করুন মাথা এমনি নত হবে যে আলেম যত বেশি জানে সে আলেম তত নমনীয় তত নিচু ভদ্র কারণ যে গাছে ফল বেশি ধরে ওই গাছ নুয়ে পড়ে খালি কলস বাজে বেশি বেশি বাজানোর চেষ্টা করার দরকার নাই পড়াশোনা করুন না আর আলেমদেরকে শ্রদ্ধা করা শিখুন ওই দিনেরই ঘটনা আমি বলছি যে আপনি শেখ বিন বাজ রহিমাহুল্লাহ ফতোয়াটা পড়ে দেখেননি আলেম মানুষ মাদানি মানুষ আপনি সে উসাইমিনের ফতোয়াটা পড়েননি সে কালবারের ফতোয়াটা পড়েননি কি বলছে জানেন এ বলে তাদের ফতোয়া ভুল হতে পারে না আমাকে ধমক দেখছে বলছে তাদের ফতোয়া ভুল হয় আর আপনার ফতোয়া ভুল হতে পারে না 
চিন্তা করেছেন এই যে তিনজন আলেমের নাম নিছি শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায় এত বড় আলেম এই সমস্ত আলেমদের তাচ্ছিল্য করে কথা বলে সহ্য করা যায় ইবনু তাইমের মতো ব্যক্তি আল্লাহ আকবর কত বড় আলেম তারা ইবনুল কাইম রহমাহুল্লাহ কত বড় আলেম তারা আল্লাহ আকবর তুমি মুরগির খোল্লা পাহারা দাও বসে বসে আর ইবনু তাইমাকে গালি দাও এটা লজ্জা লাগে না শরম লাগে না এইটা সহ্য হয় না আলেমদের শ্রদ্ধা করতে জানে না গালি দিতে বই লেখে ইবনু তাইমাকে গালি গালাস করেছে ইবনুল কাইম রহমাহুল্লাহ গালি গালাস করেছে আপনার সহ্য করা যায় গেল শেখ বিন বাস কত বড় আলেম যখন বেঁচেছিলেন সারা পৃথিবীর আলেমরা তার কাছে ছিল না এত বড় আলেম কোন বিষয় তার জানা ছিল না অন্ধ ব্যক্তি যেন সব জানা তার এত বড় আলেমকে আপনি তাচ্ছিল্য করে কথা বলছেন তুচ্ছ তুর কথা বলছেন আপনাকে কেউ শ্রদ্ধা করবে না যদি বড় আলেমকে শ্রদ্ধা না করেন আমরা বলি একটা কথা আগের আলেমগণ অনেক জানতেন আবদুল আহ কাফি আল কুরাইশি সাহেব তার মতো আলেম বাংলাদেশে আর সৃষ্টি হবে বিশ্বাস হয় না এত বড় আলেম তার জুতা বহন করার যোগ্যতা আমাদের নাই কিন্তু এত জানেন কিন্তু আপনি বলবেন সব জানতেন এ কথা বলা যাবে তারা অনেক জানতেন এ কথা ঠিক সব জানতেন এ কথা ঠিক না কারণ উমর রাজি আল্লাহর মতো ব্যক্তি এত বড় আলেম হওয়ার পরেও আবু সাহেদ খুদরি যে বাচ্চা ছেলে যে হাদিস জানতেন উমরের কাছে সে হাদিস যায়নি বক্তব্য আমার আমার বক্তব্যের মধ্যে আছে অতএব বেদাতের পক্ষে আপনি অবস্থান নেবেন কেন আপনি কেতাবপত্র কিনেন পড়তে শুরু করেন ইবনু তাইমের বই পড়লেই ইবনু তাইমাকে চিনা যাবে না পড়লে চিনা যাবে না বই কিনবেন কি করে সারা দিন হুজ্জতি করেছেন গালাবাজি করেছেন টাকা পয়সা দেয় বইপত্র কিনে পড়লেন একটা বোঝা যেত কত বড় আলেম শেখ বিন বাজের বইগুলো পড়েন বুঝে যাবে কত বড় আলেম না পড়ার কারণে আপনি একজন আলেমকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে গালি দিবেন এটা তো হয় না তারা হলো সালাফি বিদ্যান শরীয়ত তাদের উপরে ভর করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক এক যুগে এক একজন ব্যক্তি কাল্লা পাঠিয়েছেন তার মাধ্যমে আল্লাহ শরীয়তকে কি করেছেন সংস্কার করেছেন পরিষ্কার করে দেন শিরিক বিদাত থেকে আর তাদেরকে লক্ষ্য করে আপনি এইভাবে গালিগালাস করবেন এটা কখনো হতে পারে না বন্ধুরা আমার আমি অনুরোধ করব আপনাদেরকে যে এই বেদাত থেকে সাবধান থাকবেন নিজেরা সাবধান থাকবেন আর সুন্নাতের পক্ষে মানুষকে দাওয়াত দেবেন ইনশাআল্লাহ দাওয়াতি কাজ করা আমাদের জন্য খুব জরুরি হয়ে গেছে